పాల్గొనడానికి దేవుడిచ్చిన మంచి అవకాశం బట్టి నేను కృతజ్ఞత స్తోత్రం చేసు ఈ రోజు నుండి ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రారంభం అవడానికి నేను కోరుచును అది తొందరగా అయిపోవలేదు ఆ శ్రద్ధగా విని మనకు అది చాలా ఆశీర్వాదము అందరం బాగున్నారా నా పర్లేదు పరిచర్య దేవుని కృప ఆధారం మంచిగా జరిగును ఇది వరకు ఆ సాధ్యమైతే దొరికిన రోజు అన్ని ఏదైనా పల్లెటూర్లు ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి ఫిలిం మినిస్ట్రీ నైట్ వెళ్ళి సాయంత్రం ఒక మూడున్నర నాలుగు గంటలకు వెళ్ళిపోయినా తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నైట్ ఒకటి గంటలు కొన్ని సలములు రెండు గంటలకే తెల్లవారుజామున తిరిగి వచ్చింది కొన్ని దూరం వెళ్ళిపోవు కొన్ని గ్రాములు వెళ్ళిపోయినా రెండు రోజు మూడు రోజు అక్కడే అలాగే ఇప్పుడు వర్షం స్టార్ట్ అయ్యింది అది కోసము బయటికి వెళ్ళి కూటం పెట్టడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది కానీ ఎప్పుడు సమయం దొరికినా అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా బైబిల్ క్లాసు ట్రైనింగ్ ప్రారంభం అవున వరకు దేవుడి చిత్తం అయితే వచ్చే నెల ఇరవై ఐదు తారీఖు డిప్లొమా ఇన్ థియాలజీ క్లాసు ప్రారంభం అవును ఈసారి ఒక కొద్దిగా తేడా ఉన్నాయి ఆ ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రారంభం అయిన ఆ సబ్జెక్టు అయిపోయిన వరకు క్లాసు ఒక్క టీచరే మనము సబ్జెక్టు మారి మారి ఇంకా అలాగే అలాగే చెప్పలేదు ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక టీచర్ ప్రారంభం చేసిన పదిహేను క్లాసులు లేదా ఇరవై క్లాసులు ఒక సబ్జెక్ట్ అయిపోవు ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన వరకు ఒకే టీచరు తన పిల్లలకు ఆ విషయము కంటిన్యూస్ దొరికడానికి ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి అలాగే చేసింది అలాగే ఆ క్లాసు జరిగినది మీకు ఎవరైనా చదవడానికి కోరుచున్న వారు ఉన్నాయి వారికి పరిచయం చేయండి నేను పంపించిన స్లైడ్ వారికి ఫార్వర్డ్ చేయండి వారు ఫోన్ చేసినప్పుడు మిగిలిన డీటెయిల్ విషయము నేను చెప్తా ఓకే మనం ఒకే క్లాసులోకి వచ్చి చదివిన ఒక ఇరవై ముప్పై పిల్లలు ఒకే బెంచులోకి వచ్చి చదివిన నేర్చుకున్న పిల్లలు ఒకవాళ్ళు స్కూల్ చదువు అయిపోయింది తర్వాత కాలేజీలు వెళ్ళారు కాలేజీలు విజయం పొంది డిగ్రీకి వెళ్ళారు డిగ్రీకి వెళ్ళారు హైర్ స్టడీస్ వెళ్ళారు తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు వారు మంచి దీవెనలు పొంది మంచి మంచి పొజిషన్లు వెళ్ళిపోవు ఆయనతో కూడే ఆ సేమ్ బెంచ్లోకి వచ్చి చదివిన ఒక బాబు పది క్లాస్ ఏదో పాస్ అయింది డిగ్రీకి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయింది మరలా చదవడానికి లేదు ఆయన జీవితము ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు తక్కువ స్థితిలు తక్కువ స్థితిలు వెళ్ళిపోవును ఇదికి కారణం ఏమిటి ఒక్కరోజు వివాహం చేసిన లేదా ఒక్క మందిరములు ఒక్క పాస్ట్ గారు కింద ఇద్దరు వివాహం చేశారు ఒక్క ఫ్యామిలీ సంతోషంతో పిల్లలు పుట్టారు ఏదో ఉద్యోగం చేసినో ఆదివారములు మందిరములు వచ్చినో సంతోషంతో 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 వారు ఒక్కొక్క రోజు దీవెనలు పొంది పైకి వెళ్ళిపోవును ఆ సంఘములు ఆ పాస్ట్ గారి చేత వివాహం చేసిన ఇద్దరు కపుల్స్ సంతోషం లేదు ఐక్యత లేదు రెండు నెలల తర్వాత ఏదో సమస్యలు కష్టము దుఃఖము వారు కుటుంబము బాగా బలహీనమై సమస్యలు 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 వెళ్ళిపోవు ఇది కారణం ఏమిటి 
ఒక్క బెంచికి కూర్చుని చదివిన బాబు ఒక్కొక్క రోజు పైకి వెళ్ళిపోవు ఇంకొక ఆయన తక్కువ సిరిలు వెళ్ళిపోవు ఒక్కే మందిరములు ఒక్క ఫాస్ట్ గారి చేతులు లేదా ఒక్కే మందిరములు ఆరాధన చేసిన ఒక ఇద్దరులు ఒక కుటుంబం వివాహం అయింది ఆయన వివాహం సంతోషం వెళ్ళిపోవు ఇంకా ఆయన వివాహము రెండు నెలల తర్వాత సమస్యలు సమస్యలు పెరిగి 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 పిల్లలు పుట్టలేదు సమస్యలు పెరిగి లాస్ట్ డైవోర్స్లకు వెళ్ళిపోవు కారణం ఏమి లేదా ఒక నాన్నగారు నాన్నగారుకు ఒక నలభై వయసు ఉన్నప్పుడు అప్పు అది అప్పు తీర్చడానికి అక్కడ ఉన్న స్థలం కొద్దిగా అమ్మేసారు ఇక్కడ ఉన్న స్థలం కొద్దిగా అమ్మేసారు చాలా ప్రయత్నం చేసి ప్రయత్నం చేసి అప్పు పెరిగిన ఉన్నే పూర్తిగా తీర్పు లేదు అలాగలాగలా అలా అయి నాన్నగారు చనిపోయింది ఆ నాన్నగారికి కుమారుడు సుమారు ముప్పై ఐదు వయసు అయినప్పుడు నలభై వయసు అయినప్పుడు ఈయనకు అప్పు అప్పు తీర్చడానికి సాధ్యం కాదు అది పెరిగి పెరిగి అక్కడే ఉన్న రెండు సెంట్ అయినా ఐదు సెంట్ అయినా అమ్మేసిన పరిస్థితి ఆ నాన్నగారికి వచ్చిన సేమ్ సమస్యలు ఆ నాన్నగారికి వచ్చిన సేమ్ ఆ సంబలసరములు వయసు ఉన్నప్పుడు కుమారుడికి వచ్చింది కారణం ఏమిటి మన దేవుని వాక్యము చదివినా నేర్చుకున్నా మనకు అర్థం అవున ఒక విషయము ఒక్క కుటుంబం ఆశీర్వాదం కింద ఉన్నాయి ఒక కుటుంబం శాపానికి కింద ఉన్నాయి బ్లెస్సింగ్ ఆర్ కేర్స్ అనుగ్రహము శాపము కొందరు ఆలోచన చేసి నేను రక్షణ పొంది వారు నేను మారుమనిస్తు పొంది రక్షణ పొంది బాప్తిసం పొంది ఇప్పుడు నాకు శాపం ఉన్నాయా లేదా కొందరు చెప్పు అలాంటి విషయం ఏమి లేదు అది ఏదో పాత నిబంధన కాలములు చెప్పిన కార్యమే మనకెందుకు కానీ కొత్త మందిరములు ఆరాధన చేసిన వాళ్ళు ఒక కుటుంబం ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఆరు వేలకు ఒక ఉద్యోగం జరిగిన ఆయన రెండు సంవత్సరం తర్వాత ఆయనకి ఇంకొక ప్రమోషన్ వచ్చి ఎనిమిది వేలు అయింది ఇంకొక రెండు సంవత్సరం తర్వాత అది పది అయింది లేదా ఆయన చదివియారు ఎగ్జామ్ రాసియారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం దొరికింది ఆయన ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు మెట్లు ఎక్కి 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 వెళ్ళిపోవు ఆ సంఘములు ఉన్న అలాంటి ఒక కొరవుడు ఆయనకి ఏదో సేమ్ ఉద్యోగం దొరికింది కానీ ఎన్ని రోజు ఆయన ప్రమోషన్ లేదు ఏ అభివృద్ధి లేదు ఆయన పరిస్థితి ఒక్కొక్క రోజు వెళ్ళినప్పుడే ఏదో తక్కువ స్థితిలు అప్పు అంతి ఇది ఇది కానీ వారిద్దరూ ఒక మందిరంలో ఆరాధన చేసిన వ్యక్తి ఎందుకు ఒక వ్యక్తికి ఇలాగ జరిగిన ఒక వ్యక్తికి అలాగ జరిగింది సంతోషంతో వివాహం చేసి పంపించారు ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా పిల్లలకు లేదా మా కూతురికి రెండు నెల ఆరు నెలల తర్వాత అక్కడ సమస్యలు ప్రారంభం సమస్యలకు కారణం ఏమీ తెలియదు ఏదో ఎక్కువ కుటుంబం అలాగే సమస్యలు కష్టములు తనకి జరిగిన విషయం ఇది కారణం ఏమి వారికి తెలియదు క్రైస్తవ స్కాలర్స్ క్రైస్తవ చరిత్రము రాయబడిన వారు ఒక ఈ బ్లెస్సింగ్ ఓర్ కేర్స్ విషయం కోసము నేర్చుకోవడానికి ప్రారంభమైంది మెర్లిన్ హిక్కి అలాగ ఒక దాసుడు రాసిన ఒక పుస్తకం ఉన్నాయి మెర్లిన్ హిక్కి బ్లెస్సింగ్ ఓర్ కేర్స్ ఆ వ్యక్తి ఒక సంఘం సంఘం చెప్పిన ఒక ఫార్ గ్రూప్ వారు పదివేలు కుడు
పరీక్షించినప్పుడు ఈ అనిగ్రీవ శాపం ఉన్నాయా లేదా ఒక కుటుంబంలో రెండు కుటుంబం కాదు పదివేలు కుటుంబము వారు టెస్ట్ చేసారు టెస్ట్ చేసినప్పుడు పద్దొమ్మిది శతాబ్దములో ఉన్న ఒక కుటుంబం యోనాద నేటువంటి ఈ పదివేలు కుటుంబం నుండి రెండు కుటుంబం సెలెక్ట్ అయింది అదొ యోనాద నెట్వర్క్ కుటుంబం ఆయన కుటుంబం ఆయన ఎక్కువ చదువు లేని వ్యక్తి ఆయనకి ఎక్కువ చదువు వారు కుటుంబ సంతోషముగా ప్రారంభమైంది ఆ యోనాది నిడ్డు ఆ క్రైస్తవ కుటుంబం ఆ విశ్వాసి అయిన ఆయన కుటుంబ చరిత్రము పరీక్షించినప్పుడు రెండు వందల సంవత్సరములున్న చరిత్రం వారు టెస్ట్ చేశారు పరిశోధించారు వారికి అర్థమైన ఒక విషయము ఈ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చరిత్రములు మూడు వేలు ఐదు వందలు తొంభై నాలుగు వ్యక్తులు ఈ యోనాద నెట్వేడు కుటుంబం నుండి పుట్టారు రెండు వందల సంవత్సరము చరిత్ర మూడు వేలు తొమ్మిది వందలు యాభై నాలుగు ఆ కుటుంబములు పొగాకు తాగిన వారు ఎవరు లేదు పోలీసు కేసు ఉన్న వారు ఎవరు లేదు జైల్లు కోర్టులో వెళ్ళిన వారు ఎవరు లేదు మద్యవాణం చేసిన వారు ఎవరు లేదు వ్యభిచారం చేసిన వారు ఎవరు లేదు కుటుంబ సమస్యలతో విడాకు తీసుకున్న వారు ఎవరు లేదు అప్పు నిమిత్తము నాశనం అయిపోయిన వారు ఎవరు లేదు ఆయన కుటుంబములు విశ్వాసముతో ఒక క్రైస్తవ కుటుంబం యోనదేడు కానీ ఆయనకి ఎక్కువ చదువు లేదు కానీ ఒక చిన్ని ఉద్యోగంతో విశ్వాసం కలిగిన ఒక అమ్మాయిని వివాహం చేసి కుటుంబం ప్రారంభమైంది వారు కుటుంబంలో పుట్టిన వారు ఏది మూడు వేలు నాలుగు వేలు దగ్గరే రెండు వందల సంవత్సరం రెండు ఈ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చరిత్రము చాలా ఉన్నత హై ఎడ్యుకేషన్ పొందిన వారు రెండు వందల తొంభై ఐదు మంది వారిలో కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ పదిమూడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ రెండు వందల పదకొండు జడ్జెస్ ముప్పై యాభై ఆరు డాక్టర్స్ ఫ్లాగ్ బట్టి బండి మీద తిరిగిన మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ వంద అలాగే 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 ఒక ఆశీర్వాదం పొందిన జనాది నిటువంటి కుడుము అర్థం చేసుకోవాలి పొగాకు తాగిన వారు పోలీస్ కేసు జైలు కోర్టు మద్యవానము వ్యభిచారము కుటుంబ సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారు ఎవరు లేదు ఉన్నవారు అందరూ హై చ హై చదువు ఉన్న వ్యక్తి మంచు ఆ సుమారు ఆరుగురు ఏడుగురు గవర్నర్ ఆ పొజిషన్ వచ్చిన వాళ్ళు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు రెండు వందల పైన జడ్జి ముప్పై మంది డాక్టర్స్ యాభై ఆరు మంది మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ మామూలు మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ కాదు బండి మీద ఫ్లాగ్ పెట్టి తిరిగిన వాళ్ళు మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ వంద అది పైన అలాంటి ఒక కుటుంబం ఆయన క్లాసులు 
పెయిన్ బెంచులు కూర్చి చదివిన ఒక వ్యక్తి మ్యాక్స్ డుక్ ఆ యవనస్తుడు ఆయన దేవుడు లేని అలాగ చెప్పిన ఒక వ్యక్తి అలాగ నమ్మిన వ్యక్తి నాస్తికుడు దేవుడు లేదు అలాగే నేర్చుకున్న వ్యక్తి నమ్మిన వ్యక్తి ఆయన అలాంటి విశ్వాసం ఉన్న ఒక ఆమెను వివాహం చేశారు వారు చరిత్రము ఈ స్కాలర్స్ చరిత్ర రాయడానికి ఎంక్వైరీ చేసి చేసి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వంద సంవత్సరం తర్వాత వారు చ వారి చరిత్రం వారి కుటుంబము ఆగిపోయింది తర్వాత వంద సంవత్సరం తర్వాత ఎవరు బ్రతి లేదు అప్పుడే అయిపోయింది వంద సంవత్సరం వారిలో ఎంతమందిని చూసిన తెలుసా ఈ వంద సంవత్సరం తర్వాత వారి పేరు నిలబడడానికి ఎవరు భూమి మీద లేదు వారిలో నూట ఎనభై మంది క్రిమినల్ కేసు ఉన్నవారు నలభై మంది జైల్లు శిక్షణ పొంది జైల్లో ఉన్నవారు డెబ్బై మంది అదే మర్డర్ కేసులు ఉన్న వ్యక్తులు తొంభై నాలుగు వేషులు ముప్పై మూడు కుటుంబం సమస్యలతో విడాకు తీసుకెళ్లిపోయిన వారు టోటల్ ఐదు వందలు అరవై వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు ఒక కుటుంబం దేవుని ఆరాధన చేసి దేవుని చిత్త ప్రకారం వాక్యానుసారంగా వెళ్ళిన జోనాథ నెట్వర్డ్ కుటుంబం ఆశీర్వాదం కింద ఆయనతో కూడా ఆయన క్లాసులు ఆయన బెంచులు కుర్చి చదివి నేర్చుకున్న సేమ్ వయసు ఉన్న మ్యాక్స్ డుక్ దేవుడు లేదు అని చెప్పి దేవుని వదిలేసి దేవుని నమ్మలేదు దేవునికి విరోధంగా నిలబడి మాట్లాడి అలాంటి ఉన్న ఒక అమ్మాయిని వివాహం చేసి బ్రతికింది వంద సంవత్సరం తర్వాత ఆయన కుటుంబము పారింపరము ఎక్కడ నిలబడలేదు అలాగే ఆగిపోయి ఒక వ్యక్తి చాబానికి కింద ఒక వ్యక్తి ఆశీర్వాద్ కింద ఇప్పుడు ఈ భూమిలు జరిగిన మనం అర్థం చేసుకోవాలి కొందరు చెప్పిన ఉన్నాయి ఇప్పుడు శాభం ఏమి లేదు నేను ఇప్పుడు ఇంట్రోడక్షన్ చెప్పినది తరం విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు నీకు మీకు అర్థం అవ్వదు నేను నేర్పించిన విషయము అన్ని దేవుని వాక్య ఆధారంగా మీకు ఒక భారతీయుడ పుట్టి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి బ్రతికిన పేరు మరిచిపోయింది ఆయన పుస్త ఒక రాసిన ఇంగ్లీష్ లో ఒక పుస్తకం ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ జ్ఞాపకం వచ్చింది పేరు మరిచిపోయింది ఆయన పుస్తకం మీకు దొరికిన ఒకసారి తీసుకొని చదివిన బ్లెస్సింగ్ ఆర్ కేర్స్ చదివిన చాలా మంచిది అది ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద షాబ్ ఉన్నాయా లేదా మొట్టమొదటిగా ఏదైనా తోటములు వెళ్ళినప్పుడు మూడు అధ్యాయము పదినాలు వజనములు ఒకసారి ఎవరైనా చదివి సహాయం చేసిన మంచిది ఆది కాండము మూడు అధ్యాయం పదినాలుగు వజనం ఆ ఏదన్ తోటములు దేవుడు ఆ పాముని స్నేహికిన దేవుడు శభించారు శభించిన ముందు ఆ స్నేహికు ఎలాగే పశుషులను బ్రతికారు ఒకసారి చదువు మా వాక్యం ఆ 
ఆ పాంబును రాయబడినవి పశువులు అన్నిటిలు భూ జంతువులు అన్నిటిలు శబిచ్చిన తర్వాత పాంబు ఎలాగ ప్రయాణం చేసినది ఎలాగే ఆ అప్పుడు అదికి ముందు ఈ స్నేక్ ఎలాగ బృతి గారు ఆ అదే అక్కడ రాయబడింది పశువులు భూ జంతువులకు సమానంగా ఉన్నది చాపగ్రస్తం అయిన తర్వాత ఆయన దుమ్ము తిని వెళ్ళిపోవడానికి దేవుడు ఆ ప్రొసీషను క్షమించారు తర్వాత మూడు పదిహేను మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలగజేసేదను వైరము దేవుడు అక్కడ కలిగజేశారు పదిహారు వచనం ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాస ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలు పొందు స్త్రీయుడ జీవితములో వచ్చిన శాపం అక్కడ ప్రారంభం అవును ఈ ఈ స్త్రీ పాపం చేసిన తర్వాత దేవుని మాట వదిలేసిన తర్వాత దేవుడు చెప్పినది గర్భ వేదన ప్రసవ వేదన స్త్రీకి వచ్చిన వీడికి శాపమే అది అదికి ముందు దేవుని సృష్టించినప్పుడు మీ భూమిలో పుట్టి పెరిగండి చెప్పి పంపించిన స్త్రీ ఇప్పుడు మనం ఏసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడ్డాం కదా పాస్టర్ గారు అంటే ఇప్పుడు శాపము పాపం అంతా తొలగించబడ్డది కదా మన అందరి మీద కూడా ఆయన మోసాడు కదా సిల్వలు అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్త్రీలకు ఇప్పుడు అదే అదే నా డౌట్ పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు మరి ఎందుకు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్నారు కదా శాపం కొట్టి వేయబడ్డది కదా మరి ఎందుకు ఈ ప్రసవ వేదన ఇది స్టార్టింగ్ యశుప్రభు సెలవు వేసిన ఇది శాప నిమిత్తమే స్త్రీని దేవుని మీ మీ నొప్పితో ప్రసవ వేదన మీ గర్భం తెరిచి అలాగ ఉన్న రక్షణ పొందిన తర్వాత ప్రసవం చేసినప్పుడు నొప్పి రాకూడదు పదిహేడు వదిన చదవండి ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు ప్రయాసపడి ఆయన భూమి మీద పని చెయ్యాలి పద్దెనిమిది వదిన అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పదలను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖము చెమట కార్చి ఆహారం తిందు ఎలయనగా నేల నుండి నువ్వు తీయబడితేవి నీవు మన్నే గనుక తిరిగి మన్నైపోదు అని చెప్పాను అప్పుడు రక్షణ పొందిన తర్వాత చెమట రాకూడదు అవును ఫాస్ట్ చెమటే ఉన్నాయా ఉంది కదా పాస్టర్ గారు మన పొలములు ముళ్ళు చెట్టు ఉండకూడదు అవి కూడా ఉంటున్నాయి పాస్టర్ గారు శాపగ్రస్తం అయిన తర్వాత పాంబుకు అలాంటి పరిస్థితి స్త్రీకి ప్రసవ వేదన పురుషులకు కష్టపడి పనిచేసి చెమట ధార మీ తిన్నాలి తర్వాత భూమిలు ముళ్ళు ముళ్ళు చెట్టు పెరుగు ఇది దేవుడు ఏదని తోటమ్మలు ఇది ఏమి లేని పరిస్థితి దేవుడు సృష్టించారు సృష్టించిన తర్వాత దేవుని మాటకి విధేయతలు లేదు దేవుని మాటకి విరోధంగా చేసిన నిమిత్తము శభించినప్పుడు ఇది అన్ని జరిగింది ఐదు ఇరవై తొమ్మిది చదవండి ఐదో అధ్యాయం బస్సు ఆ ఇరవై తొమ్మిది భూమిని యహోవ శపించినందు వలన భూమి శాపగ్రస్తమైంది యహోవ శమించు అదికి ముందు ఏదన్ తోట 
ఆ ఏదేను తోటములు మంచి ఆశీర్వాదం ఆమెకైన ఆదము అవు అయినా జంతువులైనా అందరూ శబించిన తర్వాత కమట ప్రసోవేదన ముళ్ళు చెట్టు కష్టార్జితమై పనిచేసి బ్రతకాలి అలాగే జరిగింది యశయ గ్రంథం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఆరు వరకు చదవండి యశయ గ్రంథం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు పాశ్వరు నాలుగు నుండి ఆరు వరకు దేశము వ్యకులము చేత వాడిపోవచ్చున్నది లోకము దుఃఖము చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది భూజనులు గొప్పవారు క్షీణించిపోవచ్చున్నారు లోక నివాసులు ధర్మశాసనములను అతిక్రమించి ఉన్నారు కట్టడను మార్చి నిత్య నిబంధనను మీరి ఉన్నారు దాని నివాసుల చేత లోకము అపవిత్రమయను శాపము దేశమును నాశనం చేయుచున్నది దాని నివాసము రోమపత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై వచనం ఎలా అయినా సృష్టి నాశనమునకు లోనైన దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లల పిల్లలు పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్రం పొందుదునను నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరిచిన వాణి మూలముగా వ్యర్థపరచబడెను భూమి నాశనమైన కింద అక్కడ నుండి బయటికి రావడానికి కోరుచున్నాం అప్పుడు ఈ భూమిలు ఇప్పుడు శాపం ఉన్నాయా లేదా ఉంది పాస్టర్ ఉన్నాయి మనకు అప్పుడే సృష్టి గారు అడిగిన సమస్య రక్షణ పొందిన తర్వాత శాపం ఉన్నాయా లేదా శాపము మనం తెలుసుకోవడానికి దేవుడు చెప్పినవి అక్కడే పురుషులకు కష్టపడి పని చేయాలి చెమట స్త్రీకి శాపగ్రస్తం ఆయన తర్వాత దేవుడు చెప్పిన మీ నొబ్బితో ప్రసవ మరణం ఇదన్నీ శాపానికి బలమే అది ఇప్పుడు జరిగినున్నాయి ఈ భూమి ఇప్పుడు అది ఉన్నాయి దేవుడు యేసు ప్రభు మతైసు వార్తలు వచ్చినప్పుడు ఒక మాట కుడి వైపు ఎడవైపు ఉన్న వారితో శాపగ్రస్తులు అయిన మా వృత్తకి నుండి వదిలి నరగానికి వెళ్ళిపోవు ఎడవైపు ఉన్న వారితో దేవుడు చెప్పు కుడివైపు ఉన్న ఆశీర్వాదం పొందిన వారు మీ పరలోకి రాజు వెళ్ళిపోవు ఎల్లప్పుడూ అది జరిగిన తర్వాత నేను చెప్తా ఈ శాపం ఎప్పుడు వరకు ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద ఉన్న శాపం ఎప్పుడు వరకు
പ്രകടന ഗ്രന്ഥം ഇരുപേ രണ്ടു അധ്യായമോ മൂടു വചനം പ്രകടന ഗ്രന്ഥം ഇരുപേ രണ്ടു അധ്യായം മൂടോ വചനം ഇക്ക മീതട ശാപഗ്രസ്തമൈന ദേവിയോ ദാനിലോ ഉണ്ടതു അപ്പുടു വാർക്കി ശാപം ഭൂമി ഏതു ഇരുപത്തി രണ്ട് അധ്യായം ഇരുപത് ഒക്കെ അധ്യായമുള്ള കൊത്ത ആകാശമു കൊത്ത ഭൂമിയോ ദേവുഡ് സൃഷ്ടിച്ചു മുതട്ടി ആകാശവും മുതട്ടി ഭൂമിയും ഗദ്ദിച്ചുപോയി നാലോ വചനം ചതുവിനപ്പുടു വാറു കണ്ണിലു ദേവുഡ് കണ്ണീര് തുടച്ച് ഐതോ വചനമുള്ള ഇങ്ക മരണമോ ഉണ്ടതു ദുഃഖമോ ഏട്ടു ശ്രമ ഇനി ഉണ്ടതു മുതട്ടി അന്നി ഗതിച്ചു പോയി അതെ മുതട്ടി ആകാശമോ മുതട്ടി ഭൂമി കൊത്ത ആകാശമോ കൊത്ത ഭൂമി മുതട്ടി ആകാശം മുതട്ടി ഭൂമി ഗദ്ദിച്ചു പോയിന തർവാത്ത റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്തി കൊത്ത ആകാശമോ കൊത്ത ഭൂമിയോ ദേവുഡ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദേവുഡ് ചെപ്പുന്നു ഇതിട്ട ഈ റോജിന് വേണ്ടി ഇങ്ക ശാപം ഉണ്ടതു അതുവരക്കും ഭൂമി മേത ദേവിന് ചെപ്പിന ഈ ശാപമു ഉണ്ണി ഒക്കെ വാക്യം ചതിവി മനമു വിഷയാനി ലോപ്പലക്ക് എല്ലിപ്പോ ഇത് നീനൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെപ്പി ചെയ്തു മന എക്കട ചൂസന ഒക്ക വ്യക്തി ഒക്കൊക്കെ റോജു കാരണം കൂലിപ്പണിക്ക് വെല്ലിന വ്യക്തി അതിനെ വാറി സന്തോഷമുത്തോ 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 അനുദിനം പ്രതിഭ കാരണം ഒക്കെ റോജിക്ക് വെല്ലി പതി പതിവേലി സമ്പാദിച്ചിന വ്യക്തി കഷ്ടമോ ദുഃഖമോ ശ്രമലോ പോരാട്ടം കേസ് അത് ഈത്തി അലാകെ എല്ലി പോകും എന്തുക്കു ഒക്ക വ്യക്തി ആശീർവാദം കിണ്ട് ഒക്ക വ്യക്തി ശാപാനിക്ക് കിണ്ട് ദ്വിതീയോപദേശ കാണ്ടമോ മുപ്പത് അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വേൾഡ്സ് ഒക്കെ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ദ്വിതീയോപദേശ കാണ്ടം മുപ്പത് അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വചനമുള്ള നേനു ജീവമുനു മരണമുനു ആശീർവാദമുനു ശാപമുനു നേനു നീ എതുട ഉഞ്ചി ഭൂമ്യാകാശ്യമുലനു നീ മീത സാക്ഷികളുടെ പിടിച്ചു ചുന്നാനു ഏമി നേനു ജീവമുനു മരണമുനു ജീവമു മരണമു ആശീർവാദമുനു ശാപമുനു ആ നേനു നീ എതുട ഉഞ്ചി ഭൂമ്യാകാശ്യമുലനു നീ മീത സാക്ഷികളുടെ നിൽ നിൽ അപ്പുടു ഏമുന്നെ അനുഗ്രഹവും ശാപമുന്ന ജീവമു മരണമു അതിക്ക് സാക്ഷിക ദേവിട് പറ്റിയ ഭൂമി ആകാശം ഭൂമി ആകാശം ഉന്ന വരക്കും ഈ അനുഗ്രഹവും ശാപമു ഈ ഭൂമി മേത ഉണ്ണെ മനക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മനം സെലക്ട് ചെയ്യച്ചു ആശീർവാദം കിട്ട പ്രതികിടാനിക്ക് കുറച്ചുന്ന വാറു അതിക്ക് തകിന മാട്ട പ്രകാരമോ ദേവനി വാക്യ പ്രകാരമോ മനം പ്രതികാരം വിദ്യോപദേശ കാണ്ടമോ ഇരുപത് എൺപതി അധ്യായം മനം ചതിവിന ഒക്കട്ടി വാക്യം നോണ്ടി പതിനാല് വചനം വരക്കും ദേവുഡു ആശീർവാദം കോസം ചെപ്പുപടിന മാട്ട ആശീർവാദം സൂചനകൾ സൈൻ പതിഹേനു നോണ്ടി അറുപത്തൊമ്പത് വരക്കും ശാപം ഒക്കെ വ്യക്തി മേലെ ഉണ്ണ് അതുക്കുന്ന ലക്ഷണാലു മതട്ടി ഒക്കട്ടി നുണ്ടി പതിനാല് വരക്കും ആശീർവാദത്തുക്കുന്ന ലക്ഷണാലു പതിഹേനു നുണ്ടി അറുപത്തൊമ്പത് വരക്കും ശാപാനിക്ക് ലക്ഷണാലു ദേവുഡ് സ്പഷ്ടാറായി വേണ്ടി അത് ചുവരു ആ അധ്യായം ഇരുപത് എൺപത് അധ്യായം ചുവരു വാക്യം ഒക്കെ സാധിച്ചത് വേണ്ടി ഇസ്രായേലിയുലത്തോ ചേസിന നിബന്ധനകാക്ക ആയന മോയാബു ദേശമുള്ള വാരിത ചെയ്യുമനി 
మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన నిబంధన వాక్యములు ఇవే ఇది ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయములో చివరి వాక్యం అలాగే చేర్చబడాలి ఇంగ్లీష్ లో ఇరవై తొమ్మిదిలో ఒకటి వాక్యము మూల భాషలో ఈ వాక్యం అక్కడ ఏమి దేవుడు పౌరేవులు ఉన్నప్పుడు మాషిక దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు పది ఆజ్ఞలు అధిక సంబంధమైన డీటెయిల్ ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు ఇది తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు మోయాబులు ఒకసారి చదువు మాది యహోవాబులో ఇస్రాయలీలతో చేసిన నిబంధన గాక నిబంధన పది పది ఆజ్ఞలు నిబంధన గాక ఆయన మోయాబు దేశంలో వారి మోయాబు దేశములు వారు ప్రయాణం చేసి వచ్చినప్పుడు మోయాబు దేశములు వచ్చినప్పుడు ఆ ఆయన మోయాబు దేశంలో వారితో చేయమని మోసేకు ఆజ్ఞాపించిన నిబంధన వాక్యములు ఇవే ఇది ఈ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయము పోరేవు కొండ పైన వచ్చి దేవుడు పది ఆజ్ఞలు అధిక సంబంధమైన ఆజ్ఞ ఇచ్చారు తర్వాత మోయాబు దేశములు వచ్చినప్పుడు వారితో చెప్పిన నియమ నిబంధనే ఇది ఈ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం అప్పుడు ఏదైనా మాషి ఇష్ట ప్రకారము ఏదైనా రాసిన వాక్యం కాదది దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అది కోసం అది ప్రాముఖ్యమైన విషయము దేవుడు ఆజ్ఞ అదికి దేవుడు సాక్షిగా పెట్టారు భూమి ఆకాశం ఉన్న వరకు దేవుని చెప్పిన ఈ జీవము మరణము ఈ భూమి మీద ఉన్నాయి అదే మనము కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమిలో చెప్పినప్పుడు ఈ మరణం ఉండదు దుఃఖము ఏడ్పు కన్నీరు అక్కడ ఉండదు శ్రమ అక్కడ ఉండదు కానీ కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి పెట్టిన ఆ సమయం వరకు ఈ అనుగ్రహము శాపము అదికి జీవము మరణం అది రెండు సమానమే అది వరకు అది ఉన్నాయి భూమి మీ ఏం కోర్చు అదికి కింద మీకు బ్రతుకొచ్చు మనం ఏం ప్రార్థన చేసినాలు భూమిలు దేవుడిని పెట్టిన శాపం అన్నీ తొలగించడానికి మనకు సాధ్యం కాదు కానీ ఆ శాపం మన జీవితములు నా బ్రతికిన కాలం ఉంది ఇప్పుడు ఏదైనా శాపం కింద నేను ఉన్నా ఆ పరిస్థితి నుండి నాకు బయటికి రావడానికి నాకు సాధ్యమే భూమిలో ఉన్న మనుషులు అందరి చమట తీయడానికి సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు నేను రక్షణ పొందిన తర్వాత మా పొలములు ముళ్ళు చెట్టు పెరుగు అది తీసుకురానికి ఓ నేను రక్షణ పొంది మా భూమిలో ముళ్ళు చెట్టు ఉండకూడదు అది సాధ్యం కాదు కానీ మనకు ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు అవసరమైన విడుదల పొంది దేవుని చిత్త ప్రకారం బ్రతికడానికి ఇంకా ఏదైనా శాపము ఆ శక్తి మన జీవితములు ఇప్పుడు ఏదైనా నాశనం చేస్తూ ఉన్నాయి ఆ నాశనం నుండి మా ఇంటికి రావడానికి మనకు సాధ్యం కానీ ఇది భూమి ఆకాశం ఉన్న వరకు దేవుడు పెట్టిన నియమమే ఆ నియమం మార్చడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు అది మార్చినప్పుడు కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి వచ్చినప్పుడు ఇంకా శాపం ఇంక ఉండదు అది వరకు ఈ భూమిలు జరిగి కానీ నేను శాపానికి కింద వెళ్ళిపోవడం అవసరం లేదు కొంతమందరు అడుగున ఉన్నాయి ఆ అప్పుడు రక్షణ పొందారు ఇంకే ప్రసవ వేదన లేదు ప్రసవ వేదన ఉన్నాయి అది దేవుడు మహిళలకు ఇచ్చిన ఒక ఆజ్ఞ అది అప్పుడు దేవుడు చేసిన ఒక ప్రమాణం లేదా ఒక శాపకరమైన మాటే కానీ ఆ ప్రసవం నిమిత్తము మనకు చాలా బాధపడలేదు మనకు విడుదల పొందొచ్చు ఇప్పుడు టమట అది తీసడానికి సాధ్యం కాదు దేవుడు చెప్పిదే చెప్పిది చెప్పిదే అలాంటి కొన్ని శాపము ఇప్పుడు యేసు ప్రభు సెలువులు పొందిన తర్వాత పాంబు మళ్ళా కాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోలేదు ఆయనకి ఇచ్చిన ప్రమాణం అది మనుషులు చెమట ధర కష్టపడి భూమి అది కానీ భూమి శాపకిస్తూ ఉన్నాయి అదికి మార్పు ఇదివరకు లేదు అది రీక్రియర్ క్రియేషన్ జరిగినప్పుడు కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి సృష్టించిన వరకు అది ఉన్నాయి కానీ నాకు అవసరమైన ఈ ఈ శాపము నుండి అది ఏ శాపం శాపం రావడానికి కారణం శాపానికి లక్షణం ఆశీర్వాదికి లక్షణం ఇలాగే శాపము నుండి మనం విడుదల పొందా అదే నేను చెప్పిది సేవకుడు కొంచెం ఉంది కానీ 
ఒక్క సేవకుడు ఒక ఊర్లో వెళ్ళి పరిచయం ప్రయాణం చేసి ఒక నెలిగిలు ఒక కుటుంబ రక్షణ ముందు ఇంకొక రెండుదలే అయినప్పుడు మూడు కుటుంబాలు అయింది ఒక సంవత్సరం అయినప్పుడు పదిహేను కుటుంబాలు అయింది ఆయన సంఘం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు అభివృద్ధి పొంది వెళ్ళిపోయి ఇంకొక సేవకులు సేవ పరిచయం చేసి మూడు సంవత్సరం అయ్యే కుటుంబం లేదు లేదా ముగ్గురు కుటుంబం వచ్చిన వారు నిలబడలేదు రెండు నెలల తర్వాత వెళ్ళిపోవు లేదా పది మంది కూడి వచ్చిన ఏదో సమ ఏదో సమస్యలు ఎవరు చెప్పారు అది నిమిత్తము అందరూ అటు ఇటు వెళ్ళిపోవు నిలబడలేదు సంతోషం లేదు పరిచర్య సంతోషం లేదు ఎప్పుడు కష్టము దుఃఖము రోగము సమస్యలు పోరాటం అలాగిన ఒక సేవకుడు శాభానికి కింద ఒక సేవకుడు ఆశీర్వాదం కింద అదికి కారణాలు ఉన్నాయి కారణం లేకుండా ఏమో జరగలేదు సామతుల గ్రంథం ఇరవై ఆరు అధ్యాయములు రెండో భజనములు ఉన్నాయి కారణం లేకుండా ఏ శాపము నిలబడలేదు అదికున్న కారణం శాపం ఎలాగే మన జీవితములు ఇచ్చింది ఇంకా తర్వాత నేను అది ఈ రోజు జస్ట్ ఇంట్రోడక్షన్ తర్వాత అదే నేను ఇప్పుడు ఒక వాక్యం ఈ వాక్య ఆధారంగా మిగిలిన మనకు ప్రతి బుధవారం రావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా ఇంకా ఒక విషయం కంటిన్యూస్ వరకు కొనసాగించిన వరకు ఆశ కలిగిన వారు ఏ సందేహము ఈ సమయంలో మీ అడగొచ్చు నేను జవాబు చెప్తా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అందరికి తెలియదు ఈ నేను ఆంధ్రలు వచ్చిన తర్వాత ఒక వాళ్ళు ఒక పాంబ్లెట్ కొట్టి అనుగ్రహము శాపము విషయం కోసము పెద్ద కూటం పెట్టి మాట్లాడు నేను చాలా ఆసక్తితో అక్కడికి వెళ్ళారు నాకు తెలియలేని ఏదైనా ఒక విషయం మా పెద్ద సేవకుడు నేర్పించింది వినడానికి నోట్ బుక్ పెన్ను అన్ని తీసుకుని నేను అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని బాటలైపోయింది ఆయన ప్రసంగం చేయడానికి ప్రారంభమైంది అయ్యయ్యో ఒకటిన్నర అక్కడ రెండు గంటలు అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నాకొక్క మొక్క దొరకలేదు నేను చాలా ఆసక్తి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఉన్న సేవకులు పెద్ద సేవకుడే వారి సంఘానికి అధిపతి కానీ ఆయన చెప్పిన విషయము ఏదో సండే స్కూల్ పిల్లలు చెప్పిన క్రమంగా ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోయి డీటెయిల్ గా ఈ విషయం కోసం ఆయన ఏమాడినా నేను వెళ్ళింది నాకు ఆయన దగ్గర నుండి ఏదైనా నాకు తెలియలేని ఏదైనా ఒక విషయం దొరికి ఒక మాట దొరుకుంది నాకు ఏం దొరకలేదు ఒక ఒక్క గంట అయినప్పుడు ఎలాగ లేచి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి నేను కోరుచున్నాను కానీ నేను ఒంటరిగా లేచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అందరం చూసి నాకు కొద్దిగా ఎత్తు ఉంది ఓ అయ్యి గారు ఏదో వెళ్ళిపోయింది అది అలాగే చెప్పకూడదు ఎవరు అది కోసం ఆ చూరు వరకు నేను అక్కడ కూర్చున్నాను కన్ను మొత్తం ప్రార్థన చేస్తాను చెప్పినప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళిపోయి ఏమి ఆ విషయం డీటెయిల్ గా ఆయన ఏమో నేర్చుకుంటలేదు ఆయన ఏం చెప్ మనము ఈ విషయము డీటెయిల్ గా చాలా లోతుగా నేర్చుకుండాలి ఆశ కలిగిన వారు కంటిన్యూస్ కొనసాగించండి సాధ్యమైతే ప్రతి బుధవారం మనం చేస్తాం అప్పుడు శాపం ఈ భూమి మీద ఉన్నాయి మనలో ఉన్నాయో మన జీవితములు మా కుటుంబములు నా కుటుంబములు ఉన్నాయా లేదా అదే మనకు విషయం మనం తెలుసుకొని ఆ శాపం నుండి రక్షణ పొందిన తర్వాత అన్ని శాపం వెళ్ళిపోలేదు నేను తర్వాత చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది తొందరగా ఒక్క మాట చెప్పినా అర్థం అవ్వలేదు అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది మీలో శాపం ఉన్నాయా లేదా శాపం ఎలాగే శాపం రావడానికి మార్గం ఏమి శాపానికి లక్షణం ఏమి శాపము నుండి మనం ఎలాగ విడుదల పొందొచ్చు విడుదల పొందడానికి ఒకే మార్గం మన కోసము యేసు ప్రభు శాపగ్రస్తుంది ఆ సిరువే మనకు విడుదల పొందడానికి మార్గం కానీ ఒక మాట చెప్పినా మనకు విడుదల పొందడానికి సాధ్యం కాదు నేను తర్వాత చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వదు మన ప్రార్థన చేస్తాం ఎక్కువ ప్రేమించిన పరలోక తండ్రి ఈ రోజు ఈ క్లాసులు ప్రార్థన కూటములు పాలు పొందిన ప్రతి ఒక్కరు 
తల్లిగారు యవనస్తుడు హృదయ ఒక్కరిని మీ చేతుల వగించి ప్రార్థన చేసిను అనుగ్రహము శాపం బ్లెస్సింగ్ ఆర్ కేర్స్ ఆ విషయం కోసము నేర్చుకుంటానికి విడుదల పొందడానికి ఉద్యోగం పొందడానికి శాపాన్ని కింద ఉన్న వారందరూ హృదయ ఒక్కరు ఆ శాపం వారి జీవితం నుండి తొలగిపోయి మంచి విడుదల పొంది బ్రతకడానికి హృదయ ఒక్కరిని బలపరిచేందుకు సహాయము చేయండి కృప చేయండి ఆశ్రవది చేయండి ఏ శుకృష్ణ పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడు గురించి నామ తండ్రి మన తండ్రి అని దేవుని ప్రేమయు కుమారుడిని యేసుకుస్తూ ప్రభుయు పరిశుద్ధాత్మి యొక్క దేవుని సహవాసము సన్నిధియు ప్రభావము మనమందరికీ తోడు నేను కాక